హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు చెల్లి మ్యారేజ్ అనమాట ఇక నైట్ రిసెప్షన్ అయ్యి మేము పడుకునేసరికి ఒంటి గంట అయ్యిందండి సో ఇక ఇక్కడ వచ్చేసి మార్నింగ్ ఏంటంటే టీ అనమాట టీ కోసం వెతుకులాటం అది అంటే వాళ్ళు తీసుకొస్తారు కనీసం సెవెన్ కూడా కాకుండా కక్కుర్తిగా మేము బయలుదేరాం అనమాట ఎందుకంటే మార్నింగే టీ తాగే అలవాటు అండ్ నైట్ కూడా సరిగ్గా నిద్ర లేదు కొంచెం టీ తాగితే రిఫ్రెషింగ్గా ఉంటుంది అనేసి మేమిద్దరం బయలుదేరాము అయితే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మ్యారేజ్ కోసం డెకరేషన్ అయితే స్టార్ట్ చేశారు నైట్ ఏ డెకరేషన్ ఉందో అదంతా తీసేసి మ్యారేజ్ డెకరేషన్ అయితే స్టార్ట్ చేశారనమాట వీళ్ళు ఇక రిసెప్షన్ అయిపోయిన దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నారు ఏదైనా కొంచెం ఎక్కువ కదా డెకరేషన్ అన్నది ఇక మేమైతే బయటకు వస్తున్నాం అనమాట ఛాయ్ కోసం అనేసి అయితే కొంచెం పక్కనే ఉంది కాసేపు ఆగండి వస్తున్నారు అన్నా కానీ సరేలే మనం వెళ్ళి అలా కొంచెం విభుని కూడా చూసి రావచ్చు అనేసి మేము వెళ్ళాము కానీ మా బాబాయి మా మావయ్య అయితే బయట ఛాయ్ దుకాణం దగ్గర ఉన్నారు సో ఇంకేముంది వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళి మేము కూడా ఛాయ్ అయితే తాగుతున్నాం అనమాట ఛాయ్ కాదు సారీ కాఫీ అండి చాలా రిఫ్రెషింగ్గా అనిపించింది ఇక నా చెవులు వాటి గురించి అయితే అడగకండి నైట్ పెట్టుకున్నవి తీసేసిన తర్వాత ఏమి దొరకపోతే ఇవి ఒకటి అయితే తగిలించుకొని బయలుదేరి వచ్చాను అనమాట ఇక ఇక్కడ వచ్చేసి బాబాయ్ ఏమో పెళ్లి అంటే మా చెల్లికి పిన్నికి అత్తయ్య వాళ్ళకి అమ్మ వాళ్ళకి కూడా ఛాయ్ తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు వస్తారని చెప్పారు కదా బాబాయ్ అంటేనేమో ఎక్కడ వీళ్ళక తల నొప్పులు వస్తుంది అంట అనేసి నవ్వుకుంటా ఛాయ్ తీసుకున్నారు అనమాట ఇక ఇక్కడ చేసి అమ్మ అయితే చాలా ట్రై చేస్తుందండి నాకు సవరం వేయటానికి అసలు మా అమ్మ ఫేస్ చూస్తే మా అమ్మ ఏంటి ఇంత కష్టంగా వేయాలి ఆ సవరం రేపు సంయుక్త వేయాలంటే నేను వేయగలనా అన్న ఫీల్ వచ్చింది అంటే కొంచెం నా జుట్టు తక్కువ కదా గట్టిగా లాగటం చేయటం వల్ల సో ఇక్కడ చూడండి మా పెద్ద అత్త నా మ్యారేజ్ అప్పుడు నన్ను రెడీ చేసింది అనమాట అప్పుడు మాకు నిజంగా అత్తకు కానీ నాకు కానీ సరిగ్గా అవగాహన లేకపోయినా చాలా ఓపిక్గా నన్ను రెడీ చేసిందండి ఇప్పుడు మా అత్తయ్య వేస్తుంటే సేమ్ మేము అదే మాట్లాడుకుంటున్నాం పెళ్ళప్పుడు రెడీ చేసిన వస్తాం వాళ్ళు ఇప్పుడు రెడీ చేస్తున్నాం అనేసి చిన్న అత్త వచ్చేసి వీడియోగ్రాఫర్ అనమాట ఇప్పుడు నాకు నాకు అదే చాలా సంతోషంగా ఉంది ఒక అత్త రెడీ చేస్తుంటే ఇంకో అత్త షూట్ చేస్తుంది అనేసి అలా మేమైతే మాట్లాడుకున్నాం అనమాట అమ్మ కొంచెం స్ట్రాంగ్గా వేసుకుంటూ వచ్చేసరికి కంప్లీట్గా ఇక అత్త అయితే ఇక్కడ ఫినిష్ చేసేసింది ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఇంటి దగ్గర చిక్కు తీసుకొని వెళ్ళటం అదంతా చాలా హెల్ప్ అయిందండి వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా చక్కగా వేయగలిగారు అనమాట సో ఇక్కడ నేనేంటంటే నార్మల్ రబ్బర్ అనేసి పెట్టేసుకొని తర్వాత ఇవి నేను ఇన్స్టా పేజ్ నుంచి క్లిప్ అయితే తెప్పించుకున్నాను ఆ క్లిప్ అయితే ఎండింగ్లో అయితే పెట్టేసుకున్నాను సూపర్ లుక్ వచ్చింది అనమాట ఇక పైన వీన్ అన్నది మాకు అంతకుముందు కొనుక్కున్నానండి సో అది ఈ పొడుగు జడకి హెల్ప్ అయింది తర్వాత పూలు పెట్టుకొని తర్వాత ఇవి బిల్లలు లెక్క ఉంటాయి కదా అవి కొన్న కొన్నాను అనమాట సంయుక్త కోసం అనేసి తనకు పెడితేనేమో ఆ జడ వేసుకొని అది ఇది అంటాం లేకపోతే పెట్టినా పెట్టించుకోపోవటం అలా చేస్తుంది సో అందుకోసం అనేసి ఆ బిల్లల్ని ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నాను పిల్లలకు కొన్నాయి మనకు కూడా యూజ్ అవుతాయండి పిల్లలకే వాడాలని రూల్ లేదు కదా వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించినప్పుడు నేనేంటంటే ప్రతి ఒక్కటి దాస్తాను ఏదైనా కొనుక్కున్నా దాన్ని తొందరగా ఇచ్చేయను ఎప్పుడైనా అవసరం పడతాయిలే అని సో నాకు ఇప్పుడు అవి హెల్ప్ అయ్యాయి అనేసి అనుకున్నాం అనమాట ఇక ఇక్కడ వచ్చేసి జ్యువెలరీ కూడా చెవులు పెట్టేసుకున్నాను నేను ఆల్రెడీ ఇక చైన్ అయితే వేసుకోవాలి ఇంకొక పూసల చైన్ టైప్ తీసుకెళ్ళాను కానీ బట్ అది ఎందుకో గ్రాండ్ లుక్ రాలేదు అది వడ్డానం కింద అయితే సెట్ అయ్యేదేమో అని అయితే నాకు అనిపించింది బట్ నా హెయిర్ అయితే రెడ్ కలర్లో ఉంటుందండి అది చిన్నప్పటి నుంచి నా హెయిర్ అన్నది రెడ్ లెక్కే ఉంటుంది బ్లాక్ రాదు అనమాట తక్కువ ఉంటుంది బ్లాక్ ఇప్పుడు నాకు ప్రాబ్లం కూడా అదే సవరం మొత్తం బ్లాక్ అయి నా హెయిర్ రెడ్గా ఉంటుందా అంటే లేదు లుక్ బాగుంది ఏం అర్థం కావట్లేదు అనేసి అయితే అత్తయ్య వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట నేనైతే శారీ కట్టేసుకున్నాను ఎందుకంటే రమ్యాది ఇందాక మేము ఛాయ్కి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడే మేకప్ శారీ కట్టుడు సో ఇవి కంప్లీట్ అవుతూ ఉన్నాయి ఇక మేము లేట్కి వెళ్తే బాగోదు కదా సో అందుకోసం అనేసి గబగబా కానిచ్చుకుంటున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను తీసుకొచ్చిన పాపిడి బిల్లలు అవన్నీ సెట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఈ పాపిడి బిల్లు మీరు చూసారా మొన్న రమ్యాకి పెట్టాను సో తన దగ్గర ఇలా స్టోన్ టైప్ లేదంటే కొన్ని జ్యువెలరీస్ అవి తీసుకొచ్చాం కదా అవి పెట్టిందే అనమాట ఇక హ్యాండ్కి రెండు చేతులు కుండా అయితే బాగుంటాయి గాజులు అనేసి రిసెప్షన్కి ఏమో నేను ఒక వైపు బ్రాస్లైట్ లెక్క వేసుకున్నాను తర్వాత ఇంకో వైపు వచ్చేసి గాజులు వేసుకున్నాను బట్ ఇప్పుడు మాత్రం కొంచెం ట్రెడిషనల్ కాబట్టి రెండు వైపులా 
గాజులే వేసుకున్నాను ఇక్కడ నేను పక్కకు పెట్టమంటే అత్తయ్య అది అలా కాదు ఇలా కాదు అనేసి సరి చేస్తున్నారు అనమాట సో ఇక్కడ ఏమైందంటే మళ్ళీ జుట్టు పైకి వచ్చేసింది కొంచెం ఏదైనా కానీ టెన్షన్ పడిపోయారు ఇలా అలా అనేసరికి అత్తయ్య ఫేస్లో చూస్తున్నారు కదా ఇక బమ్మ చెప్పటం ఆ వదిన ఇట్ట పెడుతుంది ఇట్ట అట్ట పెడుతుంది మాకైతే ఫుల్ కామెడీ ఎలా ఉందంటే ఈ వీడియోకి వాయిస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏంటో నా పిల్లకి కూడా నేను ఇంత రెడీ అయ్యానా అన్న డౌట్ అయితే క్రియేట్ అయింది చాలామంది అడుగుతున్నారు అక్క మీ పెళ్ళి వీడియోస్ ఫొటోస్ ఉంటే పెట్టండి అనేసి తప్పకుండా కానీ అప్పుడు కొంచెం నేను ఏమో చూద్దాం పెడతాను మీరే చూసి చెప్దురు కానీ ఇంత తెలివి లేదండి ఇప్పుడంటే ఒక ఆడపిల్ల ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కొన్ని తెలివి దాట్లో మనకు పర్సనల్గా నేర్చుకుంటాము నేను అది ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను అనమాట మీరు అందరూ అనుకుంటారు సంయుక్తకి నేనేం కొన్నేమో నాకు అన్నీ తన కోసమే కొంటాను తన యూజ్ చేయబోతే నా కోసం అన్నట్లుగా ఉంటాయి అనమాట అవంతే ఎందుకంటే ఆడపిల్ల ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని ఇజ్జి చేసినట్టు మదర్స్ వాళ్ళకు వాళ్ళు చూసుకోరండి ఎప్పుడైనా సరే కానీ పిల్లల కంఫర్ట్ కూడా ముఖ్యమే నేనేదో సోషల్ మీడియాలో ఉన్నానని సంయుక్తని ఆ డ్రెస్ వేసుకో ఈ డ్రెస్ వేసుకో అని కేటాయించి తనని ఇబ్బంది పెట్టలేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అలా పెడితే మా ఆయన నన్ను లాగి పెట్టుకోతారు అనమాట ఎందుకంటే అది తండ్రి కుర్చీ కాబట్టి సో అంటే ఇద్దరు నాన్న డాడీ అందనుకో ఇక నువ్వు అది వేసుకున్నది వేసుకొని నీకు ఎందుకు అది ఇది అంటారు అలా కాదు బాబా వీళ్ళు ఇలా అంటారు కానీ మంచిగా వేసుకోవచ్చు కదా తనకే కదా లేదు తనకు నచ్చిందే ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అప్పుడు నీకేం తెలియదు ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం అవగాహన వచ్చింది తను కూడా పెరిగే కొద్దీ అవగాహన వచ్చి తనకి కావాల్సింది తనే చూసుకుంది ఇది నీకెందుకు ఇప్పుడు తనకి ఏది నచ్చుతుంది అదే రాదు అనేసి ఒక డైలాగ్ ఇస్తారు అది మీకేమో చెప్పినా కానీ మీరు సెకండ్ వీడియోలోనైనా నన్ను అంటూనే ఉన్నారు సో ఐ హోప్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ తర్వాత మీరు చూసారా ఈ ఒక్క పాపిడి పిల్లకి గంట అట్టిందండి మాకు ఇందాక నుంచి సెట్ చేస్తానే ఉన్నామన్నమాట పాపిడి పిల్లని సో ఫైనల్గా ఒక సెటప్ అయితే ఇక్కడ చేశారు కొంచెం హెయిర్ అయితే లేచింది కానీ బట్ అది నాకు అప్పుడు కనిపించలేదు బయటకు వచ్చిన తర్వాత కొంచెం వీడియో తీసుకునేటప్పుడు కనిపిస్తే కొంచెం సెట్ చేసుకున్నాను అది కాక తల స్నానం చేసినప్పుడు హెయిర్ అన్నది ఎలా ఉంటుంది మీకు తెలిసిందే కదా దాంట్లోనూ సిల్క్ హెయిర్ అంటే ఇక ఎక్కడికక్కడ జారిపోయినట్లే ఫీల్ అయితే వస్తుంది అనమాట ఇక నేనైతే కంప్లీట్గా రెడీ అయ్యాను సో దీనికి సంబంధించింది కూడా చిన్న షార్ట్ వీడియో అయితే వస్తుంది ఇంకా చాలా మంచి మంచి షార్ట్ వీడియోస్ లాంగ్ వీడియోస్ వస్తున్నాయి మీరు వాచ్ చేయటమేనా అనమాట ఇక్కడ నా వీడియోనే ఇంతసేపు రెడీ అవటానికి పట్టిందని అనుకోకండి అండి మన ఛానల్లో నేను రెడీ అయింది మీరు చూస్తే నాకు హ్యాపీ కదా అందుకోసం అనేసి ఇక చెల్లిని అలా రెడీ చేస్తున్నారు అన్నది అయితే చూపిస్తాను పదండి తనతో కొంచెం ఫోటోషూట్ లెక్క అయితే పెట్టుకున్నాం అనమాట ఇక అమ్మ వచ్చేసి ఇక్కడ వెనక థ్రెడ్స్ కట్టేస్తుంది ఇక బిల్లలు ఉన్నాయి కదా ఆ బిల్లలను అయితే నేను అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను ఇదిగోండి జడకు పెట్టుకున్న క్లిప్ బాగుంది కదా అది నేను ఇన్స్టాలో అయితే తీసుకున్నాను అనమాట ఒక పేజ్ నుంచి కావాలి అంటే కనుక మీకు పేజీకి సంబంధించి నేమ్ అన్నది నేను మెన్షన్ చేస్తాను మీరు కూడా పర్చేజ్ చేయవచ్చు ఇక ఇవైతే మా అమ్మకు సింపుల్గా అనిపించినాయి అనుకుంటా పెట్టేస్తుంది నేను పైన పెట్టామా లుక్ బాగుంటుంది పూలు ఉన్నాయో లేదంటే పూలు ఉన్నాయి పార్వతి అనే సత్తయ్య అంటుంది కానీ బట్ లుక్ బాగుంటుందని నేనైతే ఈ విధంగా పెట్టించుకున్నాను అనమాట మొత్తం కూడా సో మీకు ఎలా అనిపించిందో తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి వీలైతే కనుక నేను కామెంట్లు ఉంచుతాను ఎందుకంటే ఎంగేజ్మెంట్కి కానీ పెళ్ళప్పుడు కానీ ఇవి నేను ఎందుకని కట్ చేస్తున్నాను అంటే సో పర్సనల్గా మీరు ఏదైనా మళ్ళీ నెగిటివ్ కామెంట్ ఒకటి రెండు వచ్చిన వాళ్ళు చూసి ఫీల్ అవ్వకుండా సో నేను కామెంట్లు హోల్డ్లో పెడుతున్నాను బట్ మంచిగా చేసిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను అండ్ తర్వాత ఉంచుతానా లేదా అన్నది కూడా కన్ఫ్యూషన్ మీరు ఏం అనుకోవద్దు కావాలని కామెంట్లు ఆఫ్ చేశానని బట్ వాళ్ళ సెక్యూర్ మేరకు నేను కామెంట్లు అయితే ఆఫ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇక ఇలా మొత్తం కూడా అమ్మ అయితే పెట్టేస్తుందండి ఇంకా తెలుసా మీకు ఎండింగ్కి వచ్చేసరికి వీటిల్లో ఒకటి రెండు లేచిపోయినాయి అనమాట పడిపోయినాయి మా అమ్మ నా వెనకే ఉన్నట్లు ఉంది ఒక్కసారి కూడా చూడలేదా అమ్మ అనేసి నేను అనమాట ఇక బయటకు వచ్చాక అమ్మతో అయితే కొన్ని ఫొటోస్ వీడియోస్ అయితే తీసుకున్నాను నేను ఫొటోస్ అని చెప్తే ఆయన అయితే వీడియో తీస్తున్నారు అనమాట ఇక తర్వాత వచ్చేసి మళ్ళీ ఫొటోస్ తీశారు ఆయన నేను ఫొటోస్ దిగ దిగటానికి ఇక ఇప్పుడు కాదు తర్వాత పెళ్ళి అయిన తర్వాత చూద్దాంలే అనేసి అయితే అనుకున్నాము ఇక ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడేమో అమ్మ నేను ఫస్ట్ భోజనం సారీ టిఫిన్ టిఫిన్కి వెళ్ళొద్దాము అంటే పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు అయితే రాలేదు రమ్య రూమ్లోకి వెళ్తే ఇంకా కొంచెం శారీ అదే రెడీ చేస్తున్నారు అనమాట సో అందుకోసం అనేసి
ఇంతగా రెడీ అయ్యారు అంటే గనక మన చెల్లి పెళ్ళి కాబట్టి మనం రెడీ అవ్వాలి పిన్ని కూతురు అయినా చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి పెరిగిన వాళ్ళు అండి మా చెల్లి కాదా సో అట్లు ఉంటుంది అనమాట ఇక లెగిస్తే ఇంకొక విషయం చెప్తాను నేను మేకప్ ఎలా వేస్తానో ఒక క్లారిటీ కొంతమంది కోసం ఇది స్పెసిఫిక్గా జస్ట్ నేనైతే మమా ఎర్త్ యొక్క క్రీమ్ అన్నది అప్లై చేసుకుంటాను మాయిశ్చరైజర్ మాయిశ్చరైజర్ దాని తర్వాత పాన్స్ పౌడర్ రాసుకుంటాను నాకు లిప్స్టిక్ అన్నా లిప్ బామ్ అన్నా చాలా ఇష్టం అండి నేను ఇదే క్రీము ఏ పౌడర్ రాయిపోయినా ఆ రెండిట్లోనే అడ్జస్ట్ చేసేస్తాను అనమాట అది ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక చెల్లికి నైట్ కొన్ని వీడియోస్ ఫొటోసు అవి తీసారు కదా ఆ వాటికి సంబంధించి ప్లే చేస్తున్నారనమాట మేము టిఫిన్ తినే దగ్గర సో అవి అయితే భలే ఉన్నాయండి చూడటానికి కూడా టీవీలో అండ్ సెటప్ కూడా చాలా బాగా చేశారు ఎందుకంటే కొంచెం ఇక్కడ కూడా ఎవరైనా తినడానికి వచ్చినా పని చేయడానికి వచ్చినా చూడటానికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చూడవచ్చు కదా సో అందుకోసం అని సెటప్ అయితే బాగా పెట్టారని అయితే మేము అనుకున్నాం అనమాట అండ్ లైవ్ టెలికాస్ట్ కూడా మ్యారేజ్ అప్పుడు లైవ్ టెలికాస్ట్ కూడా జరిగిందంట అప్పుడు కూడా ఇక ఏంటంటే ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళు పని చేయించడానికి వస్తారు కదా వాళ్ళు చూడ చూడకుండా కుదరదు కదా సో అట్లా పెట్టారు ఇక చూసారు కదా మొత్తం డెకరేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వా మండపం చూడటానికి చాలా బాగుంది కదండి సో ఇంకొక విషయం చెప్తాను మీ మరిది వాళ్ళు రిచ్ అనుకుంటా అనేసి నిన్న ఒకళ్ళు కామెంట్ చేశారు వాళ్ళు మాకు లాగా మిడిల్ క్లాసేనండి కానీ లైఫ్లో ఒక్కసారే వస్తుంది మ్యారేజ్ అన్నది సో వాళ్ళు ఉన్నంత వరకు ఇంకొంచెం ఎక్కువైనా తెచ్చుకొనైనా చేసుకుంటారు కదా ఐ హోప్ మీరు అర్థం చేసుకుంటారని అయితే అనుకుంటున్నాను మేము ఎలాగో వాళ్ళు అలాగే డెకరేషన్ అన్నది ఇప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళు అనుకుంటే కొంచెం తక్కువ చేస్తారు సో అలా ఉంటుంది ఐ హోప్ మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారు కదా ఇక ఇక్కడ వచ్చేసి రమ్యాకి ఫొటోస్ అయితే కెమెరామ్యాన్ దిబ్బుతున్నాడు అనమాట ఏమే ఫోటోల కోసం ఇందాక నుంచి చూస్తున్నానే మీరు అందరు ఇప్పుడు వచ్చారేమే అంటుంది రమ్య ఇక ఇక్కడ వచ్చి అమ్మ అమ్మని అయితే డోర్ పట్టుకోమని అయితే చెప్పారనమాట ఇక డోర్ పట్టుకొని ఉంది డోర్ దగ్గర నుంచొని ఫొటోస్ తీస్తున్నారు నాకు అప్పుడు డౌట్ వచ్చింది ఆ ప్లెగ్ అన్నది ఆయనకు అర్థం రావట్లేదా ఎందుకు ఉంచారు అది అనేసి తర్వాత అడిగితే ఆయన లేదండి అర్థం రావట్లేదు అని చెప్పారు అండ్ అత్తయ్య వాళ్ళే కదా బాస్కం కట్టాల్సింది అదే చూస్తున్నారనమాట ఇక రమ్య లుక్ అయితే చాలా బాగుంది కదా జువెలరీ కూడా బాగా సెట్ అయ్యింది స్టెప్ బై స్టెప్ నిజంగా ఎక్కడ ఇది లేకుండా అండ్ తర్వాత ఏంటంటే జువెలరీకి మధ్య కాలంలో అటు ఇటు కదలకుండా అతికిచ్చే వస్తున్నాయి చూసారా అవి కూడా తెచ్చుకోవాలండి అవి తెచ్చుకుంటే ఎక్కడికక్కడ అడ్జస్ట్ చేసేస్తారు అటు ఇటు కథలు ఫొటోస్ అప్పుడు మీరు అటు అన్న ఇటు అన్న చక్కగా శారీ అలా స్టిఫ్గా ఉంటుంది అది కూడా అంతే ఉంటుంది కదా సో ఈ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ వచ్చి చాలా ఫ్రెండ్లీ అండి చాలా బాగా చేశారు అండ్ మాకు కొంచెం ఓపిక్గా తనకి చేయటానికి హెల్ప్ అయ్యారనమాట హైదరాబాదే ఫోన్ నెంబర్ అడిగాను కానీ బట్ మిస్ అయ్యిందండి నా దగ్గర అయితే సో మీకు ఈసారి నేను షార్ట్ వీడియోలో పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఇక పిన్నితో కొంచెం ఫోటోషూటు బాబాయ్ అయితే రాలేదు కానీ పిన్నితో ఫోటోషూటు పిన్ని కూడా చాలా క్యూట్గా ఉంది కదా హెయిర్ లీవ్ చేసేసరికి అండ్ తర్వాత అత్తయ్యలు ఇద్దరితో కూడా కొంచెం ఫోటోషూట్ అయ్యింది తర్వాత వచ్చేసి ఈ దండని వచ్చేటప్పుడు వేసుకొని తీసుకొని రండి అని చెప్పారు తర్వాత వచ్చేసి ఇక ఇక్కడ రమ్య వాళ్ళ బావగారి కూతురుతో అయితే కొన్ని ఫొటోస్ దిగుతుంది అనమాట నేనేమో అత్తయ్యకి ఇలా కాదు అత్తయ్య ఇలా తీయండి అంటే తన కెమెరా యాంగిల్స్ అటు ఇటు మారుస్తున్నారు సో ఇక్కడ ఫొటోస్ అయితే దిగుతున్నారు కదా తర్వాత మేము కూడా దిగాము చక్కగా ఫొటోస్ అయితే తర్వాత కిస్ పెట్టమని చెప్పారనమాట పెట్టమని చెప్తే నేను అంటు నేను అంటున్నాను ఆ పెడతానంటే వద్దు నువ్వు కిస్ పెడితే నీ లిప్స్టిక్ కూడా నాకు అంటిద్ది అనేసి రమ్య నవ్వుతుంది ఇక అత్తయ్య వచ్చేసి ఆ మెల్లో పూలమాల అయితే వేశారు తర్వాత కొబ్బరికాయ రెడీ చేసింది ఉండేది కానీ అది చేతికి ఇస్తే కొన్ని ఫొటోస్ అయితే దిగారు తర్వాత వాళ్ళ ఆచారం ప్రకారం వడి బియ్యాన్ని కట్టుకొనే పెళ్ళి జరుగుతుందంట సో అందుకోసం అనేసి వాళ్ళ రిలేటివ్స్ అందరూ వచ్చారనమాట వచ్చేసి సో రమ్యాకి కొంచెం బొట్టు పెట్టేసి గంధం పెట్టి ఇక అక్కడైతే స్టార్ట్ చేశారనమాట ఈ ఫొటోషూట్ అయిపోయిన తర్వాత నేనైతే మీకు కొంచెం అంతా మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తాను అది కూడా ఒక ఫ్లూట్ మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తాను మంచిగా వినటానికి కూడా బాగుంటుంది కదా సో అందుకోసం అనేసి నేను మ్యారేజ్ వీడియోలో ఏది మిస్ అవ్వకూడదని నేను రెడీ అయ్యేది కానీ ప్రతి ఒక్కటి మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను వీడియో ఫుల్గా చూసిన తర్వాత ప్లీజ్ ఒక లైక్ చేయండి అండ్ నన్ను సపోర్ట్ చేయండి 
ఓకేనా షార్ట్ వీడియోస్ కూడా మంచి మంచిగా వస్తున్నాయి ఇంకా లాంగ్ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట ప్లీజ్ నేను చెప్పిన వాటిని పాజిటివ్గా అర్థం చేసుకొని నన్ను ఇంకొంచెం ఎక్కువగా అభిమానిస్తారని అయితే నేను కోరుకుంటున్నాను ఇక వాళ్ళ ఆచారాలు అయిపోయిన తర్వాత అమ్మాయిని అయితే ఇక బయటికి తీసుకొని వచ్చారనమాట అబ్బాయి అయితే పూజ ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు అయ్యగారు పూజ అయితే చేయిస్తున్నారనమాట ఇక మేమందరం కూడా తనతో పాటు అయితే వస్తున్నాం శారీ కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది కదా ఎక్కేటప్పుడు తనేమో కొబ్బరికాయ పట్టుకొని ఉంది తర్వాత వచ్చేసి వడి బియ్యం కూడా కొంచెం ఎలాగైనా నడిచేటప్పుడు బరువుగానే అనిపిస్తాయి కాబట్టి సో మేమైతే అవి కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ అయితే తీసుకొని వస్తున్నాం అనమాట ఇక నిన్న చాలామంది మనకి కామెంట్ చేశారనమాట ఆచారాలు కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటాయి మా సైడ్ కంటే వీళ్ళ సైడ్ అలా అన్నప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పడం అయితే జరిగింది అవునక్క మా రాయలసీమ సైడ్ ఇలాగే ఉంటాయి అనంతపూర్కి వెళ్ళి ఇలాగే ఉంటాయి మా దగ్గర కూడా ఇలాగే జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ మా పెళ్ళి కూడా అలాగే జరిగిందని చాలామంది కామెంట్ చేశారు అయితే ఓకే చాలామంది మన వీడియోస్ అక్కడ వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నారని చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండ్ ఈ డే నాకు ఇంకొంచెం స్పెషల్ ఏంటంటే మన సబ్స్క్రైబర్ ఒకళ్ళు మీట్ అయ్యారు అది కూడా తన కళ్ళల్లో ఆనందం ఎంతమందికి షేర్ చేసుకుంటుందో తను ఈ అక్క యూట్యూబ్ చేస్తుంది చాలా బాగుంటాయి అక్క మీరు వీడియోస్ చేస్తారు కదా అనేసి నేను స్టేజ్ మీద ఉంటే స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మాట్లాడిన తర్వాత తను అబ్బాయి అమ్మాయికి అక్షింతలు వేసి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మీరు రండి అక్క నా పక్కన నుంచోండి మీతో నేను ఫోటో దిగాలి అనేసి సో అసలు నిజం చెప్తున్నా అండి నాకు ఎంత హ్యాపీ అనిపించిందో నిజంగా నాకనే కాదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు నన్ను ఇష్టపడే వాళ్ళు అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి అబ్బాయి అమ్మాయికి అయితే టైం కరెక్ట్గా ఆ టయానికి జీలకర్ర బెల్లం అయితే పెట్టించారనమాట వీళ్ళ పూజా విధానం కూడా కొంచెం అంత డిఫరెంట్ అనమాట సో అంతే మనకి తెలియనప్పుడు అంతా డిఫరెంటే కానీ మనకి ఒకటికి రెండు సార్లు చూస్తే అన్నీ తెలిసిపోతుంటాయి ఓకే ఈ సైడ్ ఇలా అవుతుంది ఈ సైడ్ ఇలా అవుతుంది అనేసి ఇక జీలకర్ర బెల్లం పెట్టిన తర్వాత అయ్యగారు అయితే ఇంకా మంత్రాలు చదువుతూ ఉన్నారనమాట అక్షింతలు అవన్నీ ఇచ్చి రావాలి కాబట్టి కొంతమంది అక్షింతలు ఇవ్వటానికి అండ్ మంగళసూత్రం కూడా అందరు టచ్ చేయాలి కాబట్టి అలా అయితే తీసుకుంటారు
చాలా పెద్ద కళ అండి లైఫ్లో అమ్మాయికి కానీ అబ్బాయికి కానీ వాళ్ళ తరపు పేరెంట్స్ కానీ వీళ్ళకి కానీ సో మనం బంధువులం అయినా సరే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి భయాలు టెన్షన్లు వేరే వాళ్ళకు ఉండవు కానీ నిజంగా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఆ మూమెంటు ఎందుకో తెలియదు కానీ నేనే చిన్నపిల్లని అయిపోయాను కొంచెం ఎమోషనల్గా అనమాట మరమ్యాకి మ్యారేజ్ అయింది అనేసి సో ఉంటుంది కదా అలా ఇక తర్వాత వచ్చి ఇక్కడ ఫోటోషూట్ అది కూడా జరుగుతూ ఉందన్నమాట ఇప్పటిదాకా అది చిన్నపిల్ల ఇప్పటి నుంచి పెద్ద పిల్లల లెక్క బాధ్యతలు ఉంటాయి తనకి చుట్టాలను వచ్చినప్పుడు మందలించటం మాట్లాడటం ఒక ఫ్యామిలీలో కలిసిపోవటం అన్నది ఒక పెద్ద విషయమే కదా సో ఇక్కడ వచ్చేసి అరుంధతి నక్షత్రం చూపించడానికి అయితే తీసుకొని వచ్చారనమాట మా మ్యారేజ్ కూడా మార్నింగ్ టైం లోనే అయ్యిందండి అరుంధతి నక్షత్రం చూపిమని అయ్యారు అంటే ఎక్కడ చూపియాలి ఏం కనిపిస్తుంది కనిపిస్తేనే మంచిది అంటారు మార్నింగ్ టైంలో నక్షత్రాలు ఎలా కనిపిస్తాయి అదొక డిఫరెంట్గా అనిపించింది అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి రమ్యకు కూడా అదే చూసావా నక్షత్రం కనిపించిందా ఇది ఇటు ఉంది అటు ఉంది అనుకుంటా సో కొంచెం ముందు అయితే అరుంధతి నక్షత్రానికి అయ్యగారు కొంచెం పూజ చేయించారు తర్వాత వచ్చేసి ఇక మీ పని మీరు కానిచ్చుకోండి ఫోటోలు వీడియోలు ఏ ఉన్నా మీరు తీసుకోండి అనేసి అయ్యగారు అయితే వెళ్ళారనమాట మీకు కనిపించిందా నిజం చెప్పండి మీ మ్యారేజ్ అప్పుడు అరుంధతి నక్షత్రం అంటే నైట్ జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా చుక్కలు కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఏదో ఒక చుక్క అనుకున్నారా లేకపోతే ఖచ్చితంగా అరుంధతి నక్షత్రం అని మీకు తెలుసా సో అదైతే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అనమాట రమ్య కనిపిస్తుందా అంటే ఏం కనిపిస్తుంది సూర్యుడు కూడా కనిపించట్లేదు అనేసి అలా మేము మా ఫన్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం అక్కడ వాళ్ళందరూ నవ్వుకుంటూ చాలా చక్కగా అనమాట ఇక అలాగా కొన్ని ఫోటోషూటు వీడియోస్ వాళ్ళు తీసుకున్న తర్వాత లోపలికి అయితే వచ్చామండి ఇక లోపలికి వచ్చాక పెద్దవాళ్ళు వస్తారు కదా వాళ్ళు ఆశీర్ ఆశీర్వాదాలు సో స్పీడ్లో వచ్చేటప్పుడు పదాలు అలా ఇలా అయిపోతాయి ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చి వెళ్తారు కదా అక్షింతలు వేసి అందుకోసమే ఇక వీళ్ళైతే వచ్చిన తర్వాత ఇక అదే ప్రోగ్రామ్ అయితే పెట్టారనమాట మేము బ్యాక్ ఏం ప్రోగ్రాంలు పెట్టుకున్నామో చూడండి ఒకసారి చల్లు సరి చేసుకోవటం ప్రతి పెళ్ళిలో ఉంటుంది కదా అలా ఇలా అనేసి జల్ల సరి చేసుకోవటం అనేసి మళ్ళీ చీరలు సరి చేసుకోవటం ఫోటోలు దిగాలి అన్నప్పుడు నీట్గా ఇది అవ్వటం అలా ఇలా అండ్ చుట్టాలు వచ్చిన వాళ్ళని కూడా కంప్లీట్గా మందలించుకుంటూ అటు ఇటు మాట్లాడుకుంటూ అయితే తిరుగుతూ ఉంటాం కదా ఇక కొన్ని ఫొటోస్ అయితే బాబాయ్ పిన్ని వాళ్ళతో అయితే చక్కగా రమ్య అయితే తీసుకుంది అనమాట తర్వాత ఇక అమ్మ వాళ్ళు తర్వాత మిగిలిన అమ్మమ్మ అందరూ కూడా పైకి ఎక్కేసి ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు అయితే వీడియోస్ ఫొటోస్ అయితే తీసుకున్నారండి తర్వాత వచ్చేసి ఫ్యామిలీ పిక్స్ లెక్క కూడా దిగారనమాట అంటే అమ్మ వాళ్ళు పిన్ని వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా సో అలాగా అనమాట ఇదిగోండి నేను చెప్తాను వినండి మా అమ్మ మా పెద్ద మామయ్య మా అమ్మమ్మ మా పిన్ని మా చిన్న మామయ్య ఇక్కడ పెద్ద మొక్కలు మిస్ అయ్యారనమాట ఇక పెద్దమ్మ కూడా వచ్చి ఉంటే కంప్లీట్గా చక్కగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వర్క్ అయితే అయ్యేదండి ఇక తర్వాత వచ్చేసి ఇది ఫుల్ ఫ్యామిలీ లెక్క చెప్పాలంటే మా పెద్దత్త మిస్ అయ్యారు ఇక్కడ ఈ పక్కన ఉన్నారు చూడండి కొంచెం తను రాలేదు ఫుల్గా మా పెద్దత్త మా పెద్ద మామయ్య పిన్ని బాబాయి అండ్ రమ్య కిరణ్ గారు అండ్ తర్వాత వచ్చేసి అమ్మమ్మ మా చిన్నమామయ్య చిన్నత్త అమ్మ అనమాట నాన్న కూడా మిస్ అయ్యారు ఈ వీడియోలో అయితే సో ఇక్కడ వచ్చేసి మేము అక్షింతలు వేసి ఫోటో దిగడానికి అయితే వచ్చామన్నమాట ఇక్కడ మేము బ్యూటీషియన్ కూడా పైకి రండి ఫొటోస్ దిగదుగా అని పిలుస్తుంటే రావట్లేదు నువ్వు కిందకి వెళ్ళాక చెప్పవే అనేసి అయితే రమ్య అంటుందన్నమాట ఇక ఇక్కడ వచ్చేసి 
కొంచెం పక్క జరుగు అంటే నేనేమో అటు పక్క జరిగాను కాదే ఇటు పక్కకే అనేసి చెప్తుంది సో అందుకోసం అనేసి అలా ఫన్ అనమాట ఇక వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్లో అయితే ఉంటాయి కదండి సో అలా మాట్లాడుకుంటే ఇక వాళ్ళైతే దిగుతున్నారనమాట మేము కొద్దిసేపు ఉన్న తర్వాత భోజనానికి అయితే వెళ్ళాం వాళ్ళు చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ అనమాట కిరణ్ వాళ్ళది కూడా సో అందుకోసమే వాళ్ళు కూడా అక్షింతలు వేస్తూ అలా ఇలా టైం అవుతుంది కదా మేము కూడా భోజనం చేసి వచ్చి కూర్చుంటే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో మేమైతే భోజనానికి అయితే వెళ్ళామన్నమాట ఇక భోజనం అయితే క్యాటరింగే కదండి సో నార్మల్గా ఇక చాలామంది తినేసి వెళ్తూ ఉన్నారు మ్యారేజ్ కంప్లీట్ అయిన దాకా కొంతమంది లేరనమాట తినేసి అక్షింతలు నార్మల్గా వేసేసి వెళ్తూ ఉన్నారు ఇక మేము కూడా భోజనానికి అయితే వచ్చాము భోజనం ప్లేట్ చూడండి స్వీట్లు టూ టైప్ ఆఫ్ స్వీట్స్ మస్తు ఉన్నాయి నేనైతే తిన్నానండి పిన్ని వాళ్ళ ఇంటికి డబ్బులు కా మీటా కూడా జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ స్పూన్స్ తినేసి వదిలేను కానీ బట్ ఈ స్వీట్స్ అయితే కానిచ్చేసాను చాలా బాగున్నాయి తెలుసా మీరు తిట్టుకుంటున్నారు కదా నన్ను ఇంత ప్లేట్ ఎప్పుడు తిండేనా అనేసి ఏం చేద్దాం అంది బ్లాగింగ్ ఛానల్ కదా ఫుడ్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు తింటూ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది సో అందుకని నేను ఫుడ్ అయితే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అనమాట అండ్ తర్వాత వచ్చేసి నార్మల్గా ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్నవి అక్కడ క్యాటరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు అయినా పిన్ని వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు మొన్న అదే పెళ్లి కూతురు చేసిన రోజు పిన్ని వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు అయినా ఇక్కడ క్యాటరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు అయినా ఓకే ఓకేగా ఉన్నాయన్నమాట తెలిసిందే కదా మనం వండించుకున్న వాటికి క్యాటరింగ్కి కొంచెం తేడా ఉంటుంది కాబట్టి సో అలా అనమాట ఇక మేము లోపలికి వెళ్ళేసి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని ప్యాకప్ అయితే అయ్యామండి కాసేపు వాళ్ళ డ్యాన్స్లు అవన్నీ చూసాం కానీ బట్ ఓపిక లేక నేనైతే వీడియో తీయలేదు ఇక నేను పెళ్లి మండపంలోనే ఉన్నప్పుడు ఆ జడని ఆన వడ్డానం మొత్తం తీసానమాట ఏదో ఫస్ట్ రెడీ అయ్యేటప్పుడు ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ తీసేటప్పుడు బట బట అదే త్వర త్వరగా తీసేస్తూ ఉంటాం కదా ఇక అట్లే ఇక అత్తయ్య మాతో పాటు రావట్లేదనమాట రమ్య దగ్గర ఈసారి అత్తయ్య ఒక్కళ్ళే వస్తున్నారు రమ్యతో పాటు వచ్చేటప్పుడు ముగ్గురు నలుగురు వచ్చారు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా వ్యాన్ ఎక్కేస్తున్నారనమాట మా వారిని అదే అడుగుతున్నాను అత్తయ్య ఒక్కళ్ళే ఉంటున్నారంటే అవునంట అనేసి అయితే చెప్తున్నారు నేను అంటున్నాను ఇంకేమైనా డ్రింక్స్ కానీ వాటర్ కానీ తీసిరండి వెళ్ళేటప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది అనేసి చెప్తున్నాను అనమాట ఇక మేము కొనుక్కుండా చక్కగా కిరణ్ వాళ్ళ అన్నయ్యే చక్కగా తీసుకొచ్చి మాకైతే డ్రింక్స్ ఇచ్చారనమాట చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండ్ కలుపుకోలు తనంగా ఉండటం కూడా చాలా మంచిగా అనిపించింది అనమాట ఇక మేమైతే రిటర్న్ బయలుదేరామండి మేము బస్సు ఎక్కేసరికి మూడు అలా అయింది నేను ఎత్తుకుతున్నారు తెలుసా ఛార్జరు గడ్డ అంట ఏమంటారు పవర్ బ్యాంక్ ఎత్తుకుతున్నారు నా దాంట్లో పవర్ బ్యాంక్ ఎత్తకటం అంటే మీకు చాలా కష్టం అనేసి తర్వాత తీసిచ్చాను అండ్ ఎయిట్ అవర్స్ జర్నీ వచ్చేసరికి పదిన్నర అయింది అనమాట సెవెన్ అవర్స్ జర్నీలో కాళ్ళు నాయి మా వారి మా అమ్మాయి అయితే మస్తు వాస అయ్యి కింద నుంచి పైకి ఎక్కువ వస్తుంటే మెట్లు ఏంటి బూట్లు తగిలించుకున్నట్టు ఇంత బరువుగా ఉన్నాయి అనుకున్నాం వచ్చాక చూస్తే వామ్ ఏంది ఇట్లా వాసినాయి అనిపించింది అనమాట సో వెళ్ళేటప్పుడు ఏమనిపించలే కానీ వచ్చేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం కాల్ ఆఫ్ అయితే వచ్చింది కానీ అటు ఇటు తిరుగుతూ కొంచెం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో సెట్ చేసేసామన్నమాట ఇక వచ్చిన తర్వాత రైస్ వండేసుకొని కర్రీస్ ఏదో ఒకటి కొంచెం పప్పు అది చేసేసుకొని ఇక మేమైతే తినేస్తున్నామండి మేమైతే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట రిసెప్షన్ కానీ మ్యారేజ్ కానీ వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకోవటం మాతో మాట్లాడేసిన మీద నాకు చాలా బాగా అనిపించింది ఇక అమ్మ కూడా చూడండి అన్నం అయితే పెట్టి అమ్మ అంటే అమ్మ అయితే అన్నం పెట్టిస్తుంది అనమాట నేను కూడా ఇక అన్నం తినేసి చక్కగా రేపు మార్నింగ్ ఏ టైంకి లాగాలో కానీ బట్టలు ఉన్నాయండి బాబు అమ్మ కాసిన బట్టలు అవి అయితే ఇవి అయితే ఫంక్షన్ బట్టలు చాలా ఉన్నాయి రేపు మార్నింగ్ అది ఒకటి పెట్టుకోవాలి అండ్ రేపే వస్తారనమాట రమ్య కిరణ్ వాళ్ళు కూడా సో చూడాలి సో ఇంకా మంచి వీడియోస్ వస్తున్నాయి